Słuchajcie moi drodzy, Chorwacja to nie tylko piękne plaże, plażowanie i po prostu e, święty spokój, ale także okazja, żeby spróbować czegoś nowego w życiu. No i tak się to składa, że dzisiaj miałam po raz, e, okazję po raz pierwszy stanąć na desce, chwycić żagiel w dłonie i razem z wiatrem mistra, czy tramontana? Nie, teraz już jest tramontana, wcześniej był mistra, ale... Tak, tak więc razem z wiatrem tramontana pożeglować e, w kierunku Wyspy Bracz. A moim instruktorem był dzisiaj Mateusz Zięba, właściciel e, szkoły Windsor w Pingu, e, która tutaj działa właśnie w Omiszu. Mateusz, ja Ci w ogóle bardzo dziękuję za to zaproszenie. A nie ma problemu, polecam Cię. Ja byłam naprawdę bardzo zszokowana i wystraszona Twoją propozycją, ale w zasadzie od jakiegoś czasu już postanowiłam, że po 40 zaczynam robić w życiu różne rzeczy, których do tej pory nie robiłam, nie próbowałam i to chyba jest ten czas, żeby właśnie spróbować windsurfingu, pomimo, że trochę się boję wody. No ale w sumie powiedziałam, że jeśli nie teraz, to kiedy? No to właściwie nie będzie takiej okazji, a sama na pewno bym się nie zdecydowała. Także jestem Ci bardzo wdzięczna i dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, bo chyba byłam uczennicą kiepską. Nie, absolutnie tak nie było, a co do tego lęku do wody, to nie, jest, nie jesteś sama w tym absolutnie. Natomiast tutaj mamy płytko, czyli nawet jak się wpadnie, to właściwie się zawsze ma dno, jest do 400 metrów płytko. Mhm. Więc wszystkie te lekcje pierwsze, podstawowe, albo jak ktoś ma jakieś obawy, no to prowadzimy właśnie w ramach tej łaty płycizny. Mhm. Także to jest też in plus. A nawet jak się wpadnie, to jest dalej Nic ciepłe takiego, morze. Tak. Asia, Asia nie wpadała, cały. makijaż jest cały, włosy są w ładzie Słuchę, nadal, tak, tak. także nic się takiego Świeżo nie wydarzyło. Zjeżdża, tak, praktycznie... tak nic, się, nic się takiego nie działo, cały czas sobie świetnie radziła mimo obaw i lęków. No dziękuję za, za miłe słowa. Mateusz, powiedz mi, nim e, jakby powiemy sobie o Twoich klientach, bo wiem i słyszę, że jest tutaj sporo Polaków, może powiedz coś o sobie, jak długo jesteś w Chorwacji, jak to się stało, że zacząłeś się zajmować tym i otworzyłeś ten biznes tutaj w Omiszu? To tak bardzo w skrócie, y, cała ta przygoda moja z Chorwacją zaczęła się już dużo, dużo lat temu, natomiast e, to jest e, w, szósty sezon tramontany e, w tym miejscu, no i zaczynaliśmy dość spokojnie, natomiast teraz już jest i sprzętu więcej, i sprzętu dla każdego, e, no i też zajęcia się odbywają też na każdym poziomie zaawansowania. Za e, e, I jest sporo osób z Polski, co zresztą słychać, mm -hmm. No ale tak naprawdę, nie licząc tego ostatniego covidowego sezonu, no to miewaliśmy ponad 30 różnych narodowości mm -hmm. i na zajęciach, i na wypożyczeniach z różnych części świata. Myślę, że ten sezon może też nas zbliżyć do tej wartości, no bo te kierunki są mm -hmm. popierane. Tak, Chorwacja staje się znowu popularna na szczęście, także miejmy nadzieję, że tych klientów będzie tutaj więcej. A powiedz mi... Jakie kroki należy, że tak powiem, co należy zrobić, żeby zdecydować się, jakby zdecydować się rozpocząć so, tą przygodę z tym sportem? Czy na przykład organizujesz też jakieś obozy takie, na których e, dzieciaki czy, czy dorośli mogą się też nauczyć? Czy... My, mamy, my mamy co tydzień praktycznie nową grupę mhm. e, takim standard, takimi standardowymi kursami dla dzieci i dorosłych. To jest 10-godzinny kurs dla dorosłych, który się nazywa u nas Maxi oraz 15-godzinny kurs dla dzieci. Mhm. Te zajęcia są oczywiście rozbite w czasie, mhm. czyli dorośli wtedy mają po dwie godzinki codziennie, dzieci natomiast po trzy godziny. Mhm. Te kursy standardowo zaczynają się w niedzielę i trwają do, mhm. do czwartku. Ale tak naprawdę mamy w ofercie bardzo dużą, różną pulę różnych opcji do wyboru, mhm. czyli tak naprawdę jesteśmy plastyczni i tak się dopasowujemy jak ta osoba, która chce spróbować mhm. Czyli w zasadzie tego, jak potrzebuje. Gdyby można przyjść do Was tak po prostu z ulicy i na pewno e, znaj instruktor znajdzie chwilę, żeby... Z, z dużą dozą prawdopodobieństwa, mhm. natomiast warto zadzwonić, zadzwonić się wcześniej, umówić. się umówić, mhm. no żeby nie czekać na przykład paru godzin i patrzeć mhm. tylko w wodę, tylko wystarczy zadzwonić, napisać wcześniej czy na Messengerze, czy maila i wtedy się umawiamy już mhm. na konkretny moment. Dzięki temu, że mamy tutaj termiczne wiatry, czyli wieje nam w godzinach do 14 nieco mhm. słabiej, potem 14-17 jest taki szczyt, gdzie dla tych, którzy już więcej pływają jest to super zabawa, bo są warunki ślizgowe. Natomiast po godzinie 17 robi się spokojniej. Mhm. My pracy... wtedy I w... mogą I wtedy... początkujący. My, my tak ustawiamy względem wiatru lekcje. Mhm. 
Powiem Wam, że ja przyjechałam tutaj do Unicza około godziny 13, chociaż Mateusz proponował, żebym przyjechała wcześniej. Niestety nie było autobusu. Jest dzisiaj niedziela, więc autobusy kursują rzadziej. No i okazało się, że właśnie od tej godziny 13-14 zaczął wiać silniejszy wiatr, więc to było nie lada wyzwanie dla mnie, no bo nie był to czas, prawda, dla osoby początkującej. No, ale sobie, Asia sobie super poradziła, natomiast na pewno byłoby kapeczkę łatwiej, jakbyśmy się spotkali wcześniej o tej 12, 11. Dzisiaj w sumie trzy takie początkujące grupy wystartowały akurat z Polski z rana, no i dalej będą kontynuować swoją przygodę w kolejnych dniach. Czyli większość instruktorów pracujących u Ciebie to Polacy? Tak, zdecydowana większość. Mhm. Polacy mówiący w różnych językach, ale mhm. po polsku również e, i to dobrze bardzo. Myślę, że to bardzo fajna opcja, no bo jednak e, język e, windsurferów jest językiem bardzo spe specyficznym. Miałam okazję dzisiaj go trochę poznać i to nie jest takie proste i oczywiste. Więc e, uczenie się, e, myślę, w obcym języku, czyli na przykład u Chorwatów po angielsku, czy też po, e, po chorwacku może powodować pewne m, takie niejasności, brak komunikacji, e, brak dogadania się. Pewnie więcej rzeczy, jak ktoś nie zna języka, trzeba zrobić intuicyjnie, prawda? Myślę, że na pewno i szczególnie dla dzieci to jest też, mhm. e, myślę, cenniejsze, cenne i, 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 i łatwiejsze i do przełamania się i zrobienia tych pierwszych kroków właśnie, żeby był to język narodowy. No, a uczymy już, teraz mamy na kursie czterolatka, standardowo z pięciolatkami już pełne kursy, duże, te 15 godzinne przeprowadzamy. A może pamiętasz twój najmłodszy uczestnik takiego no, naj, naj, szkolenia? Naj, naj, najmłodszym moim uczestnikiem był syn, który miał wtedy 14 miesięcy, ale było tam więcej zabawy z żaglem niż żeglowania. 4-5 latki to są takie najmłodsze Aha. dzieci, które robią pełne kursy i faktycznie pływają z tym żaglem, robią zwroty, mhm. wracają do punktu wyjścia. Także w ten sposób też kadra jest odpowiednio przygotowana i metodycznie, mhm. e, i jeżeli chodzi o formy prowadzenia zajęć, ale również sprzętowo jesteśmy na takie maluszki również nastawieni, czyli mamy bardzo małe żagle, bo o powierzchni poniżej metra kwadratowego mhm. również. No i deski też, które, które też są specjalnie dla tych dzieci przygotowane. Ja myślę, że dzieciaki są chyba łatwiejszym materiałem, że tak powiem w cudzysłowie do nauki, bo chyba nie czują takiego strachu i e, ja, chyba, że są mniej zdyscyplinowane. Ja mam, ja, to jest pytanie, które często słyszałem, czyli z kim się łatwiej pracuje z dorosłymi czy z dziećmi, zależy do sobie, natomiast jest ta specyfika pracy mm -hmm. troszeczkę inna na tych zajęciach. Łatwiejsza czy niekoniecznie? Dla dzieci? Z dziećmi? Z dziećmi? Zależy od dzieci. Nie, Aha. no tu jest kwestia tego właśnie, że faktycznie no, nie ma tego lęku, mhm. natomiast różnie jest z dyscypliną, z dyscypliną ale tak radzimy nie. sobie z tym wszystkim, ale dorośli też nie zawsze są zdyscyplinowani. Tak, ale ja byłam bardzo ponosi, tak, Asia była super zdyscyplinowaną kursantką, jak w wojsku było praktycznie komenda, była reakcja, no i myślę, że to też była droga do, do sukcesu dzisiaj. Tak, na ja jestem taka troszkę. bardzo konkretna, więc yy, nie ma u mnie takich jakichś luźnych tematów mhm. musi być e, konkretnie, jasno, czytelnie, tak żeby, żeby też jak najwięcej wykorzystać. Powiedz mi, e, tak, e, taka godzina, e, znaczy właśnie takie pierwsze lekcje to mniej więcej jaki to jest czas, tak, tak jednorazowo na, na to, żeby cokolwiek liznąć. No, za, nie za, mówię, żeby już pływać nie wiadomo jak dobrze. Zawsze, zawsze można spróbować i potem zadecydować ile się chce tych mhm. godzin e, robić dalej. Ponieważ jeszcze nie tak dawno, powiedzmy 20-25 lat temu, ten sprzęt windsurfingowy był trudny, był ciężki, toporny, wymagał bardzo dużego przygotowania fizycznego, to dalej o tym windsurfingu się myśli jako o czymś trudnym. Natomiast, no tak też myślałam. Tak też myślałaś, okazało się, że wcale nie jest tak źle. Natomiast teraz sprzęt jest zupełnie inny, jest inne podejście też szkoleniowe, dzięki czemu naprawdę łatwo można załapać. Na pierwszej godzinie już się płynie z żaglem. Z pierwsze obroty się robi, natomiast 3 do 5 godzin to jest takie minimum, żeby być samodzielnym żeglarzem. Czyli I, żeby już, nie... I żeby już poczuć ten wiatr we włosach, nie myśląc o tym, jak się ma ustawione stopy, czy się ma kolana y, zgięte, czy też nie, i czy są ręce tak, wyprostowane. Tak. tak, generalnie windsurfing jakby nie ma końca, czyli zawsze mhm. można się czegoś jeszcze nauczyć, ale te 3-5 godzin to jest takie minimum, minimum, żeby można było sobie wziąć, wypożyczyć sprzęt i samodzielnie mhm. też popływać. I czy tu w tej okolicy ten wiatr jest zawsze z Przyjający, czy są takie dni, że jest po prostu totalnie spokojnie i wtedy no, jest... Wiadomo, to jest zawsze pogoda, mhm. my na to nie mamy wpływu i, e, i nigdzie na świecie nie ma mhm. miejsca, że możemy zagwarantować mhm. wiatr. Natomiast tutaj jest 
bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że faktycznie będzie wiało codziennie. W zależności od tego, jaka jest temperatura, no to się tak naprawdę mm. zmienia tylko kierunek wiatru. Także mm. tutaj, jeżeli o to chodzi, to też jest... No to pewnie e... miejsce wybrano nieprzypadkowo, no bo zazwyczaj te miejsca, gdzie, gdzie są szkoły Winsterperów, to, to jest odpowiedni wiatr, żeby tak. nie, nie wszędzie, tak. że tak powiem, to jest, to jest... w każdej części tu nam Chorwacji, się... nawet nie w każdej części regionu tak naprawdę. Tak, tu nam się sprzęgło parę rzeczy, czyli ta płytka woda, o której mówiłem, mm. właśnie termiczne wiatry, które naprawdę bardzo regularnie wieją, i od słabszych poprzez mocne albo bardzo mhm. mocne do średnich albo słabszych w ciągu doby takie jest, takie jest przejście mhm. również ciepłe może to też jest in plus mhm. czyli pianki są praktycznie niepotrzebne, niepotrzebne i ze względu na bliskość gór tutaj rzeki i taki narożnik, w którym my jesteśmy mhm. to faktycznie tu wieje zawsze troszeczkę mocniej niż w okolicy i troszkę dłużej niż w okolicy mhm. A powiedz mi, Mateusz, jak proponujesz tym, którzy do Ciebie przyjdą, co mają przygotować, jaki strój mają zabrać, bo ja się też Ciebie o to pytałam, bo nie chciałam wyskoczyć tutaj w bikini. Na szczęście miałam walisty strój sportowy, co mi się właśnie tutaj bardzo przydało. Właśnie jakie preferencje, jeśli chodzi o strój, o przygotowanie jakby samego siebie do, do tego sportu. Tak, tam Marcelina, możesz pomachać do kamery, nie, poszła Marcelina już pracować Jedna dalej. Jedna z instruktorek. Tak. Jeżeli chodzi o przygotowanie do zajęć, to pierwsze co Ci napisałem to dobry nastrój, bo to jest pierwsze co trzeba za sobą zabrać. Natomiast mimo, że jest piaszczyste dno, to warto na pierwsze razy mieć buty do wody, bo może się akurat zdarzyć tej osobie, że gdzieś się jakiś kamek z podpiasku wydobędzie. Będzie nieprzyjemnie, urlop będzie, będzie z głowy. Urlop później. będzie mniej przyjemny, natomiast generalnie jest piaszczyste dno, czyli buty do wody. Warto zadbać o skórę, czyli albo krem odpowiedni, mhm. mocny, bo jednak jesteśmy w ruchu, I wpadamy wodzie, do tej wody, tak, na wodzie, w wodzie, tak żeby się nie spalić od słońca. Na pewno shorty, mhm. też ze względu na jakieś takie zasady savoir vivre żeglarskiego, natomiast też... I takiego ze... dobrego smaku, A, też, ale... żeby nie rozpraszać instruktorów. Na przykład, ale też ze, względu na to, też ze względu na to, że jest po prostu wygodnie. Czyli strój powinien być... Asia ma dzisiaj bardzo dobrze jest przygotowana do zajęć, ponieważ strój nie przeszkadza w sytuacji, kiedy... Tak, przy każdym, ja się, tak dokładnie skrałam, czy podnosiłam tak. żagiel, to nie zastanawiałam się, że mam skąpe bikini. Na przykład, albo gdzieś te gacie tam gdzieś uciekają, to też jest, to też jest mhm. problem, który się tu pojawia nam. No i dlatego warto mieć jakieś spodenki, no i górę też wygodną, no i dla dzieci szczególnie jakieś nakrycie głowy, ochrona wzroku od słońca, ok, ale mus, musi to być zabezpieczone jakimiś sznureczkami, żeby tych okularów nie stracić. Także przede wszystkim wygodny strój sportowy na wysoką temperaturę i warto zadbać o skórę, żeby się nie spalić po prostu. Mhm. Mateusz, czy możesz jeszcze parę słów powiedzieć o sobie właśnie, bo chyba nie odpowiedziałeś mi to, na to pytanie, jak trafiłeś w końcu tutaj do tego Omisza? Ja tutaj pracowałem, pracowałem w szkole chorwackiej, potem z chwilę w polskiej, natomiast potem dostałem po prostu propozycję, bo to miejsce się luzowało, żeby to miejsce przejąć, no i tak sobie działam. Czyli generalnie w Chorwacji jesteś w sezonie letnim, cały sezon letni, tak. a w sezonie zimowym wracasz do kraju. Do, do 15, jesteśmy do 15 września, mhm. Tramontana ma też wersję zimową. O, właśnie też, może opowiedz. Też z wyjazdami zimowymi, z wyjazdami narciarskimi, ze szkoleniem również w Polsce. Mhm z wyjazdami do Austrii, głównie Włoch, w ten mhm. sposób. No a ja jeszcze przy okazji można mnie spotkać na przykład na AWF w Katowicach, mhm. bo tam też pracuję jako nauczyciel akademicki. Czyli w zasadzie firma na cały sezon. Latem w Omiszu, tutaj w Chorwacji, natomiast zimą można skorzystać ze sportu z zimowego szaleństwa na nartach w Alpach. Tak, zgadza się. E, bardzo Ci, Mateusz, dziękuję. O, tutaj mamy jednego z instruktorów. Pomachać, Proszę zobaczyć, jacy przystojni instru instruktorzy tutaj pracują, Aloha. dokładnie jak e, gdzieś na Florydzie. E, bardzo Ci dziękuję za, właśnie, za pierwszą lekcję. E, myślę, że zaszczepiłeś we mnie tego bakcyla i pewnie kiedyś jeszcze zapraszam, tutaj wrócę. Zapraszam, oczywiście. Ja też zapraszam Państwa, jak będziecie tylko e, w Chorwacji na urlopie, to... E, 
nie leżcie tylko i wyłącznie na plaży, bo naprawdę to się może znudzić w końcu, tylko korzystajcie również z Adriatyku pod trochę innym kątem. Nie tylko właśnie pod kątem plażowania i kąpieli morskich, ale także sportu, aktywności i właśnie takiego fajnego spędzania czasu. No a zimą oczywiście można z Tramontana wyruszyć na stoki w Alpy. Tak. E, słuchajcie, wrzucę Wam w komentarzu pod tym filmem link e, do strony, także kontaktujcie się bezpośrednio z Mateuszem, jeśli będziecie w Chorwacji, dzwońcie, piszcie, umawiajcie się na spotkanie, na pierwsze lekcje, zarówno z dziećmi, jak i wy dorośli, to naprawdę jest to fajna przygoda i pamiętajcie, warto, e, warto spróbować czegoś, czego się w życiu nigdy nie robiło e, i dzięki temu ma się więcej doświadczeń i można później na koniec życia pomyśleć, że Zrobiłam to, 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 to i w zasadzie y, uważam, że fajnie przeżyłam życie, więc dziękuję Ci raz jeszcze. Również, również. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.